ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സെ കുറിച്ചാണ് അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ നീ വോൾട്ട് ചെയ്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ എ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ എ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കാണാൻ ഉപയോഗിച്ച സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മില്ലി അമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കാണാനും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കാണാനുമാണ് ആ മില്ലി അമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള വോൾട്ട് മീറ്ററും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള മറ്റൊരു വോൾട്ട് മീറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇ ബി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി ബി ആണ് ബയാസിംഗ് വോൾട്ടേജുകളാണ് ഏതൊക്കെ വി ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സോഴ്സും വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സോഴ്സും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പ്ലസ് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ സോഴ്സിൻ്റെ പ്ലസ് സൈസ് ടെർമിനൽ വരുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ പ്ലസ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ട് ചെയ്ത് വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് പഠിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആക്സിസാണ് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി സി ബി ആണ് ഓക്കെ വി സി ബി അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് ശരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ എ ഗിവൺ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെ ഫോർ എ ഗിവൺ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര കാണുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് എന്നാൽ മാറിപ്പോരുത് ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ എമിറ്റർ കറണ്ട് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കറവാണ് ഏത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വി സി ബി എക്സ് ആക്സിലും ഐ സി വൈ ആക്സിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഐ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഏതാണ് വാല്യൂ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്തു അല്ലേ ഓഫ് ചെയ്ത് ക
ഇനി വി സി സി എന്താണ് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അല്ലെ വി സി സി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സീറോ എന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും വി സി ബിൻ്റെ അക്രോസ് വി സി ബി അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എവിടെ കാണിക്കും എന്താ അവിടെ വി സി ബി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കും ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ ആ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കും അതേസമയം തന്നെ കളക്ടർ കറണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ടും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും അല്ലേ കളക്ടർ കറണ്ടും കാണാം അതേ സമയത്ത് വി സി ബിയും കാണാം അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് സീറോ കൊടുത്തു സീറോ കൊടുത്തപ്പം കളക്ടർ കറണ്ടും ആ വി സി ബിയും എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇനി ഞാൻ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സംഭവിച്ചോ എന്താ പെട്ടെന്ന് പോയിന്റ് ഫോറിലെത്തിയപ്പോൾ അതങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്തായാലും ഈ കറണ്ട് ഏതാണ് ഐ ഇക്കൽ സീറോ ആയ സമയത്തും ഒരു ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടായി ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് അല്ല ശരിക്കും ഇതെന്താണ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് ലീക്കേജ് കറണ്ടിനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഐ ഇക്കൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഐ ഇക്കൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും ഈ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആ കറണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ഒരു ടു മില്ലി ആംബിയർ ആക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏകദേശം ടു മില്ലി ആംബിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഏത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വി ഇ ഇ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മീറ്ററിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ടു മില്ലി ആംബിയർ സെറ്റ് ചെയ്തു അതങ്ങ് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഇനി എന്താണ് ഇനി ഞാൻ ഈ വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ സീറോ എന്ന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സീറോ എന്ന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ദ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് ദ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടു കളക്ടർ കറണ്ട് ടു മില്ലി ആംബിയർ എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് കോൺസെൻ്റ് ആയി ഏതാണ്ട് ടു മില്ലി ആംബിയർ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ത് കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു മില്ലി ആംബിയർ ഐ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കളക്ടർ കറണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ടു മില്ലി ആം ടു മില്ലി ആംബിയറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും വി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി സി സി വീണ്ടും നമുക്ക് സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേരിയബിൾ പവർ സോഴ്സ് വീണ്ടും സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ വീണ്ടും അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ ഏതാണ്ട് ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അത് കോൺസെൻ്റ് ആയി ഓക്കെ ഈ എസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്തത് വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ ഈ വി ഇൻ്റെ പവർ സോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്
ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സോഴ്സ് വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചതാ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് മില്ലി ആംബിയറിലേക്ക് കോൺസെൻ്റ് ആയി അല്ലേ എട്ട് മില്ലി ആംബിയറിലേക്ക് കോൺസെൻ്റ് ആയി ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് എട്ട് മില്ലി ആംബിയറിലേക്ക് അത് കോൺസെൻ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം നോക്കി ഈ ഒരു റീജിയൺ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് റീജിയൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഈ ഒരു റീജിയൻ ഈ റീജിയൻ പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ അല്ലേ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ രണ്ടാമത്തെ റീജിയൻ ഏതാണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ എവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് ഈ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ മുതൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കട്ട ഈ ഐ ഇക്കൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ കറവ് വരെയുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇതിന് ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഈ ഷെയർഡ് ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിലാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കറവ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറും എസും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് രണ്ടൊരു വാല്യൂസ് കാണാനുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റെസൻസ് കാണാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറും എസും ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം This curve gives the relationship between the collector current IC and the collector to base voltage VCB for a constant emitter current IE. These curves are also known as collector curves of a transistor. We have the input curve and the base curve. That is the output curve and the output curve. കളക്ടർ കറവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആസ് സെയിം ആസ് ഇൻപുട്ട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻപുട്ട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ ഉപയോഗിച്ച സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി അഡ്ജസ്റ്റ് ദ എമിറ്റർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് വി ഇ ബി ടു ഗെറ്റ് എ സൂറ്റബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഏതാണ് ഏതാണ്ട് ടു മില്ലി ആംബിയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കീപ്പിംഗ് ദ എമിറ്റർ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചു വി ഇൻക്രീസ് ദ collector to base voltage vcb from zero in a number of suitable steps and record the corresponding values of the collector current ic at each step le nammal vcb inde value increase cheyunu step by step aayittu engane increase cheyunathu ee vcc nu parayunna biasing voltage um change cheyidondana nammal ee ivide drop cheyunna voltage il vyathyasam varuthunnathu le from zero in a number of suitable steps korchu koodal നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള വോൾട്ടേജുകളെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള കളക്ടർ കറണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറവ് വരക്കുന്നു ദ കറവ് മേ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ആൻഡ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഇസ് ദ റീജിയൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡാഷ് ഡ് ലൈൻസ് ദ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ കളക്ടർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് വി സി ബി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആ ഈ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും വി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രാം അതായത് വി സി ബി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വി സി ബി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു ടു വോൾട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ടു ടു മില്ലി ആംബിയർ ഞാൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്
ഓഫായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സീറോയും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ അതായത് കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബൈസ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫോർവേഡ് ബൈസ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റീജിയൺ അതായത് പി റീജിയൺ അതുപോലെ എൻ റീജിയൺ നമ്മുടെ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ റീജിയൺ ആണ് എൻ റീജിയണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നോർമൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം സീറോ ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ബേസിന് ആ സമ ആ സമയത്ത് ബേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണത് ഇത് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആ സമയത്ത് ഫോർവേഡ് ബയസിലായിരിക്കും അല്ലെ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാളും കൂടിയ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് റീജിയണിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പി റീജിയണിലുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പി റീജിയണിൽ പോസിറ്റീവും എൻ റീജിയണിൽ സീറോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാരണം ഇവിടെ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ സീറോ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി എന്തായിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഒരു പടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയസിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ സീറോയും ഇവിടെ പോയിന്റ് സെവനിനേക്കാളും അല്ലെ നോർമൽ കേസിൽ പോയിന്റ് സെവനിനേക്കാളും സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവനിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഇയാളൊരു ഫോർവേഡ് ബയസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം അതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ അതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ രണ്ട് ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് രണ്ട് അതായത് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ത് നാല് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കട്ട് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിവേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ റിവേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കാരണം അത് വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് മോഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് മോഡ് സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് കട്ട് ഓഫ് മോഡ് സാച്ചുറേഷൻ മോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മോഡിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാ എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയിരിക്കണം കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തിനുള്ള ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇനി സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു സാച്ചുറേഷൻ മോഡിൽ എന്തായിരിക്കണം എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താണ് അവസ്ഥ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ സീറോയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു റീജിയൺ എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റീജിയണും ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയിരിക്കും അതായത് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസിലാണ് കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയസിലാണ് സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അതിന് സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ സാച്ചുറേഷൻ മോഡിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കും അല്ലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ
ഓക്കെ കാരണം ആ ഒരു ജംഗ്ഷൻ തന്നെ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയിട്ട് ഇനി ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബയാസിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ആക്റ്റീവ് റീജൻ ഈസ് ദ റീജൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡാഷഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് റീജൻ ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എമിറ്റർ കറണ്ട് അല്ലേ ഈ റീജൻ ഇത് ഈ ഡാഷഡ് ലൈനിന്റെയും അതുപോലെ ഈ ഒരു കെറിവിന്റെയും മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഏരിയനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ്റെ പ്രത്യേകത ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ കളക്ടർ കറണ്ടും എമിറ്റർ കറണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈക്വൽ ആണ് അവിടെ എട്ട് മില്ലി ആമ്പിയർ നമ്മൾ എട്ട് മില്ലി ആമ്പിയർ ഐ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടർ കറണ്ടും എട്ട് മില്ലി ആമ്പിയർ ആയിരിക്കും ഏതാണ്ട് എട്ട് മില്ലി ആമ്പിയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സിക്സ് മില്ലി ആമ്പിയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കളക്ടർ കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ആ സിക്സ് മില്ലി ആമ്പിയർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് താഴേക്കും അല്ലേ ദ കട്ട് ഓഫ് റീജൻ ഈസ് ദ റീജൻ അലോങ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ബൈ ദ ഷെയ്ഡഡ് റീജൻ ഓഫ് ഇൻ ദ ഫിഗർ അതായത് കട്ട് ഓഫ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ആണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് കറസ്പോൺസ് ടു ദ കേവ് മാർക്ക്ഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ ദ കട്ട് ഓഫ് റീജൻ ബോത്ത് ദ ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് അല്ലേ ഞാൻ പറയും പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കട്ട് ഓഫ് റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സോഴ്സും എന്തായിരിക്കും സീറോ സീറോ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് ബയസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് കട്ട് ഓഫ് റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡാണ് എന്ത് കട്ട് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കട്ട് ഓഫ് റീജൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ കട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് റീജൺ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പറേഷന് ഇൻ ദ കട്ട് ഓഫ് റീജൻ ദ ബോത്ത് ദ ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഓക്കെ എ സ്മോൾ കളക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഈവൻ വെൻ ഈവൻ വെൻ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ ഈസ് സീറോ അതായത് ഐ ഈക്കൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് ദാ ചെറിയൊരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കറിവിന് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ചെറിയൊരു കറണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഈ ഒരു ഇത്രയെങ്കിലും പോയിന്റ് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ആ കളക്ടർ കറണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം This current is called collector leakage current and is designated as ICBO. Le, collector to base current when emitter is open. That is why ICBO is represented. If the emitter is open, I equal to 0. If I equal to 0, I equal to 0. That is why I equal to 0. This current is called collector. Collector leakage current and is designated as ICBO. The collector current is practically independent of collector to base voltage VCB in the active region. Active region le, collector current is practically independent of collector to base voltage. Okay. However, if VCB is increased, Beyond a certain large value. Now, VCB is what we call VCB. We call it VCB. Now, if we call it VCB, we call it VCB. If we call it VCB, we call it VCB. If we call it VCB, we call it VCB. If we call it VCB, we call it VCB. If we call it VCB, we call it VCB. If we call it VCB, we call it VCB. If we call it VCB, we call it VCB. If we call it VCB, we call it VCB. The current increases rapidly due to the avalanche breakdown. അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് വലിയൊരു കറണ്ട് അങ്ങ് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതായത് കളക്ടർ കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്താ പറയാ വലിയൊരു കറണ്ട് അതായത് കളക്ടർ എന്ന് എമിറ്ററിലേക്ക് വലിയൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും എന്ത് കാരണം ഡ്യൂ ടു ദ അവലാഞ്ച ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷൻ ഇസ് ലോസ്റ്റ് അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആയി പോകും അതിൻ്റെ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതോടുകൂടി ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആയി പോകും അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും വി സി ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ഡ്യൂ ടു ദ അവലാഞ്ച ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷൻ ഇസ് ലോസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മേ ബി അല്ലെ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മേ ബി യൂസ്ഡ് ട
Next point. The value of AC output resistance at any point is given by the ratio of change in collector to base voltage to the resulting change in collector current. Resulting change in collector current delta IC for a constant emitter current IE. Emitter current constant IE. VCB change in the corresponding item we get change in collector current in the ratio and the output resistance in the AC output resistance in the mathematically the AC output resistance is in the R0 is equal to delta VCB divided by delta IC delta VCB by delta IC it may be noted that in the the characteristics curve of a common base transistor are almost horizontal. All of horizontal are not particular value of the horizontal This indicates that the value of output resistance, the value of output resistance R0 is very high. Its typical value is about 500 kilo ohm. We have input resistance of 50 ohm. We have a value of input resistance. Okay. Output resistance is a value of 500 kilo ohm. We have a value of 0.5 mega 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 ohm. R0 नो आरे इन्दर दाने V by I आने ले V नो आरे इन्दर वड़े इन्दर दाने 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 अंगने पोव आने पे यार एक 1.4 आड़ तो 1.4 divided by इतना वेरी ना दे आ नमक के delta VCB नो आरे इन्दर दे इतना वेरी ना दे delta VCB R0 equal to delta VCB. Delta VCB is 1.4. 1.4 graph is not the graph. The graph is not the graph. 1.4 minus 0.5 divided by 0.5. 1.4 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 divided by
റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ദസ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ ഐ സി ഏതാണ് ദ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എറ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും എസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സും ഫോറും ആണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഐ സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ ഐ ഏതാണ് ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു മില്ലി ആംബിയർ അല്ലേ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു സിക്സ് മില്ലി ആംബിയറും ഈ ഒരു ഫോർ മില്ലി ആംബിയറും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ടു മില്ലി ആംബിയർ കിട്ടും അല്ലേ ടു മില്ലി ആംബിയർ ദെൻ സ്മോൾ സിഗ്നൽ കോമൺ ബേസ് കറണ്ട് ഗെയിൻ എത്ര വരും ആൽഫ സീറോ സിഗൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ടു മൈനസ് ടു മില്ലി ആംബിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മില്ലി ആംബിയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അതായത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഏതാണ്ട് ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ ആൽഫന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസിസ് നമുക്ക് ആൽഫന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻപുട്ട് കാരക്ടറിസിസ് നമുക്ക് ആൽഫന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഒരു അസംഷനിൽ എത്താനെ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാരക്ടറിസിസ് എന്നാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാരക്ടറിസിസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആൽഫന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതി കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ അതുപോലെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ഓക്കെ എന്താണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്താണ് ആൽഫന്റെ വാല്യൂ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്നുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടറൈസും ഓക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസിസ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസിസും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസിസുമാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഓക്ക